，这里是泰国的大皮皮岛，在山顶的观景台可以俯瞰大皮皮岛的景色。这里曾经历过一次大海啸，所以遭到过一些破坏。来皮皮岛海上交通非常方便，值得来住一两晚。这是我在皮皮岛上住的民宿。民宿养了一头小马，早上是这么忙。一大早吃过早饭，准备去后山的观景台再看一看。一鼓作气还挺累的，这是第一号观景台。今天的天气不错，上午的光线又好。先上的，二号观景台去。昨晚在观景台看了一场日落，一大早又爬了上来。一路上的景色还是不错的，直接来到了二号观景台。上午这里的游客不多，所以比较好拍照。这,这个角度是不错的。这就是皮皮岛的观景台，可以看到下面的群。这个地方就是，如果拍的风景漂亮，正光就是上午来；如果下午来呢，尽量就傍晚来看日落，要不都是明光。其实这边山上还有一个三号观景台，在最高点。翻过三号观景台，可以到达岛的另一端的沙滩。不过爬三号观景台比较累，大部分人都在二号和一号观景台。一号观景台这里有一个收费口，如果上来就会收费五十泰铢和十块钱。不过这上面把花园装点的确实挺漂亮的。白浪皮皮，是观景。所以花十块钱拍个照，登高观景也还值得，而且是三个观景点从山上下来，再去海边看一看。海边看一眼。昨天傍晚这里全都退潮了，早晨这里的海水比较绿。这边是码头一侧的沙滩。我个人感觉，海啸之后的皮皮岛好像没有之前那么让人惊艳。不过现在来这里非常的方便，吃住行又不贵，所以时间充裕可以过来住一住。尤其是早晚在岛上散步，非常的悠闲，很喜欢这个感觉。在皮皮岛可以报早鸟团和日落团，游客少，风景更美。或者干脆找几个同伴包一辆长途船，慢慢的游玩。在皮皮岛短暂的时光很快结束了。嗯。
回到房间取了行李，和小马做了告别。我昨天订的是中午十二点去丽丽岛的船，砍了下价，不到四百人民币。先到码头的船公司做了报道，留了点时间，在附近吃个午饭。吃个什么快餐呢、啊？吃麦当劳。我吃个汉堡。各种轮船、轮渡，非常发达。这是普吉岛，这是甲米，这是攀牙湾，皮皮岛，兰塔，然后南边有很多漂亮的岛，我要去的是利佩利贝岛。十二点准时上船，利佩岛离皮皮岛大概有两百公里，所以都要坐快艇。另外，从普吉岛、贾米很多地方都可以坐快艇到利佩岛，但是中间都会停留几个小岛，包括从普吉岛到利佩岛也要在皮皮岛、兰塔岛停留，所以很多游客都会分段游览。需要在兰塔转机。我们这个快艇也要在兰塔岛先下岛。兰塔岛的码头需要在这转一个船。其实我之前想在兰塔岛停留一下，去洛克岛。本来想在这住一晚，不过连续的舟车劳顿，加上洛克岛也要出海一日游，所以就放弃了，直接去利佩岛。在码头停留了半个小时，上了另一辆去利佩岛的船，在海上又坐快艇航行了三个小时，来到了利佩岛。这已经算是来利佩岛最便捷的交通了。码头的出口就有一个步行街，这条街就是岛上主要的商业街了。什么吃的都有，不贵的。这就算岛上的步行街，要集中，要还有按摩。一般住在岛上也可以要求酒店来码头接送，不过我订的酒店离码头也都不算远，而且都是平路，所以就直接拖着行李过去了。泰国的海淘有一个最大的好处，就是无论穷人和富人都可以玩。住宿既有高档别墅，也有平民的青旅，加上海岛本身优美的景色，所以吸引了大批的国际游客。这个利贝岛在泰国的最南部，和马来西亚的兰卡威离得非常近。在泰国的知名海岛里，利贝岛算是保存的比较原始。所以，如果你不喜欢像普吉岛、苏梅岛那样声名显赫的热闹海岛，这个利贝岛就算是一个很好的选择。前面就到了我住的酒店。我订的这个酒店比较中规中矩，因为想多住几天舒服一些。来看一看我住的酒店的房间，也不是在海边的，但是利贝岛很小。多几分钟就到了。要个大床，这个大床，哎呀，这个大床就是两个单人床拼的，两米四。这下面是个游泳池吧？在这住几个。我这个算是池景房。还有便宜一点的两百多，看个日落吧。利贝岛环岛有很多的沙滩，其中有三个著名的沙滩：日出沙滩、日落沙滩，还有一个巴提亚沙滩。我住的这个酒店离三个沙滩都不算远，走过去都大概十多分钟。所以今天傍晚先来到了日落海滩。这里是日落海滩的最北端了，一直顺着走可以走到日落海滩的最南端。日落海滩算是游客比较少的，当地渔民非常的朴实，所以如果自己打算租船出海，在这个地方找渔民讨价还价最划算。海滩上已经聚集了很多人在看日落。顺着海滩走一走，拍拍照
，找个人少的地方飞一下无人机。正对日落的方向，在这里飞一下。在日落海滩的。东面有一片沙滩，人很多，飞过去看一看。这边的沙滩都是可以看到日落的。这是利贝岛的最北点。两边分别是日出海滩和日落海滩。虽然岛不大，但也准备在这里玩个三四天。很快，日落就结束了。离开了日落海滩，去步行街吃了晚餐。晚上吃饭的。利贝岛只有这样一条主要的商业步行街，全长也就一公里多。不过岛上的设备很全，餐饮、超市、换钱的、按摩的、旅行社什么都有。步行街上的餐厅也特别多，有的家还比较火。哦，这还要等。这家晚上的烧烤非常火，还排起了长队。再往前逛一逛，码头海边也有几家餐厅。找了一家人少的餐厅，简单吃了晚餐。一菜一汤，椰子汤、椰子蔬菜，炒饭。这个椰子的汤特别好喝，我要的是椰子蔬菜汤。我这个鸡肉炒饭也好吃。在岛上的旅行社看一看有什么合适的项目。它是一日游、半日游，主要都是浮潜。基本上参团的都是周边的浮潜，所以我先打算明天在海岛上自己走一走，拍一拍这里的沙滩。都说利贝岛被称为泰国的马尔代夫，跟我一起来看一看这个美丽的海岛。